दिस इज फोर्थ व्हिडिओ ऑन केमिस्ट्री पेपर यापूर्वी तीन व्हिडिओज या बारा मार्च दोन हजार बावीस च्या केमिस्ट्रीच्या प्रश्नपत्रिकेवर झालेल्या आहेत सो टुडे इन दिस व्हिडिओ आय एम गोईंग टू डिस्कस द सेक्शन डी ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर आता यामध्ये जे प्रश्न असणारे आहेत ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेव्हन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन सो वेलकम टू यश अकॅडमी कराड आपलं यश अकॅडमी मध्ये मनपूर्वक स्वागत इथं पहा जनरल इन्स्ट्रक्शन टू स्टुडंट सेक्शन डी टोटल मार्क्स ट्वेल्व इट इन्क्लूड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेव्हन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आर फायु लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन असं म्हटलेलं आहे पाहिजेमध्ये म्हणजे इथं लॉंग आन्सर टाईप असं म्हटलंय म्हणजे केमिस्ट्रीमध्ये फार कमी ठिकाणी तुम्हाला जास्त लिखाण करावं लागणार आहे खूप कमी लिखाण यामध्ये असणार आहे लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन कॅरिंग फोर मार्क्स इच यू हॅव टू अटेम्प्ट एनी थ्री आउट ऑफ फायू म्हणजे इथं तुम्हाला तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आहेत इच कॅरिंग फोर मार्क्स सो टोटल इज अ ट्वेल्व नाव व्हॉट इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स चार मार्काची विभागणी त्या क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेव्हन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन मध्ये कशी असू शकेल तर यामध्ये वन 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 टोटल फोर म्हणजे एक एक मार्कासाठी त्या विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये तुम्हाला गुण अपेक्षित असणार आहे किंवा तीन एक एक मार्काचे असतील आणि अर्ध्या अर्ध्या मार्काचे दोन असणार आहे टोटल चार मार्क असतील किंवा असे काही प्रश्न पाहायला मिळतील तुम्हाला की सगळे अर्धे एकूण आठ असणार आहेत म्हणजे चार गुण असतील किंवा दोन एक एक मार्काचे आणि अर्ध्या अर्धा मार्क चार पाठ साठी असणार आहे म्हणजे टोटल जे असणार आहे ते इथं चार मार्क असणार आहेत कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स ऑफ चॅप्टर्स म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स ऑफ चॅप्टर्स तर चार मार्कासाठी कम्प्लीट एक टॉपिक विचारला जाऊ शकतो किंवा जास्तीत जास्त जे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट युनिट्स असणारे आहे ते टू असणार आहे म्हणजे दोन वेगळ्या चॅप्टर्सवर आधारित चार मार्कासाठी प्रश्न त्या प्रश्न त्या सेक्शन डी मध्ये तुम्हाला विशेषतः पाहायला मिळेल त्यापेक्षा जास्त विचारलं जाऊ शकेल परंतु कॉम्प्लिकेशन विद्यार्थ्यांच्या मध्ये निर्माण होऊ शकतील आणि इथं शेवटी म्हटलंय पहा इम्प्रूव्ह रायटिंग स्किल म्हणजे तुम्हाला आता लिखाणाचा वेग या दिपोळीच्या सुट्टीमध्ये वाढवावा लागणार आहे नाव दिस इज सेक्शन डी अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टोटल ट्वेल्व्ह मार्क्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेव्हन डिफाईन द फॉलोइंग टर्म्स आयसोटॉनिक सोल्युशन ऑस्मॉसिस अँड यू आर गिवन वन न्युमरिकल गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन टू फेस सेंटर्ड क्युबिक सेल द एज लेंथ ऑफ द युनिट सेल इज फोर पॉइंट झिरो एट इंटू टेन रेस टू मायनस एट सेंटीमीटर कॅल्क्युलेट द डेन्सिटी ऑफ गोल्ड यू आर सप्लाइड मोलर मास ऑफ द गोल्ड हा पेज नंबर फॉर्टी थर्टी नाईन अँड फोर्टीन वर पाहायला मिळेल इथं तुमच्या लक्षात येईल की दोन वेगळे युनिट्स किंवा चॅप्टर्स यामध्ये विचारलेले आहेत आता यामध्ये बघूया आन्सर लिहिताना फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ आयसोटॉनिक सोल्युशन आयसॉस मीन सेम सो टू आर मोर सोल्युशन हॅव्हिंग द सेम ऑस्मॉटिक प्रेशर दे आर हॅव्हिंग द सेम ऍस्मॉटिक प्रेशर आर सेट टू बी द आयसोटॉनिक सोल्युशन एवढं लिहिलं तर एक गुण असणार आहे सेकंड डेफिनेशन ऑफ ऑस्मॉसिस ऑस्मॉसिस द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स इन टू द सोल्युशन ऑर फ्रॉम मोर डायल्युटेड सोल्युशन टू मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन थ्रू ए सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मॉसिस एवढं लिहिलं तर याला एक गुण असणारा आहे म्हणजे दोन गुणासाठी झालं आता न्युमरिकल जे आहे ते दोन गुणासाठी सुरुवातीला दिलेल्या न्युमरिकल मधून हा डेटा तुम्ही उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहिणं अपेक्षित असणार आहे 
त्यानंतर यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला डेन्सिटी इज इक्वल टू एन एन टू एम डिवायडेड बाय ए क्यूब इन टू एन ए दॅट इज अव्हा गॉड्रॉज नंबर ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला न्युमरिकल्स मध्ये किंवा अगदी इंट्रोडक्शन मध्ये ज्या जनरल इन्स्ट्रक्शन स्टुडंटसाठी असणार आहे त्यामध्ये दिल्या जातील एवढ्याला अर्धा गुण असणार आहे आणि यू हॅव टू सबस्ट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ इथं दिलेल्या व्हॅल्यूज या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्ट्यूट करायच्या आहेत त्या सबस्ट्यूट केल्या की डायरेक्ट आन्सर इथं दिलाय पा डेन्सिटी दिलेली कॅल्क्युलेट केली नाईन्टीन पॉईंट ट्वेंटी सेव्हन ग्रॅम पर सी एम क्यूब इथं सबस्ट्युशनला अर्धा मार्क आहे आन्सर जे आलेला आहे त्याच्यासाठी अर्धा गुण असेल आणि जे युनिट इथं तुम्ही लिहिणार आहात त्यासाठी अर्धा गुण म्हणजे दोन मार्कासाठी असणार आहे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट राईट द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर आयसो थर्मल प्रोसेस सेकंड ऍडॅबॅटिक प्रोसेस अँड डिराईव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन पी एच अँड पीओ एच पेज नंबर सेव्हन्टी वन अँड फिफ्टी टू इथं देखील तुमच्या लक्षात येईल की दोन वेगळे युनिट्स किंवा चॅप्टर्स यामध्ये विचारलेले पाहायला मिळतील आन्सर पहा मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स फॉर आयसो थर्मल प्रोसेस वॉट इज द मिनिंग ऑफ आयसॉस मीन्स सेम अँड थर्मल मीन्स टेम्परेचर सो हेअर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट देअर फोर द इंटरनल एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टंट हेन्स डेल्टा यूज इक्वल टू झिरो एवढं लिहिलं तर अर्धा गुण असणार आहे आपल्याला माहित आहे वी नो दॅट आपल्याला काय माहित आहे तर डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू दिस इज द मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक सो यू हॅव टू मॉडिफाय फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस बट इन आयसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू झिरो सो झिरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सो फायनली यू कॅन राईट डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस क्यू ऑर क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू याला अर्धा गुण असणारा आहे सेकंड ऍडिबॅटिक प्रोसेस वॉट इज मीन बाय ऍडिबॅटिक प्रोसेस देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट between system and surroundings therefore heat transferred that is q is equal to 0 yala ardha gun asel puna ha formula vaprun tyamade q chi value substitute keli tar delta is equal to w tela ardha gun asnara ahe now you have to derive the relationship between ph and poh ito pa don markal cha distribution je ahe te ardha ardha char paddhatina kelela ahe we know that kw is equal to that is the ionic product of water is equal to active mass of hydronium ion into active mass of oh minus ion the value of kw is 1 into 10 raised to minus 14 so you write the value of kw in the equation now taking the logarithm of both sides we can write eta apan doni bajuche log getlele ahet now change the sign of both the sides so you will get negative sign here so ph negative log to the best or best n of ph plus and concentration is nothing but ph and negative logarithm to the best n of oh minus i is nothing but poh so ph plus poh is equal to 14 this is proved mujhe itha ardha ardha gunancha splitting tumhala pahayla mile now question number 39 define reference electrode write the functions of salt bridge and draw neat level diagram of standard hydrogen electrode page number 108 103 109 ekach topic madun he prashna vichale ami char marka sathi single unit kiwa chapter asnara ahe now what is meant by reference electrode tar te lihna gar a reference electrode is a defined as an electrode whose potential is arbitrarily taken as a zero or exactly known it carries one mark chala ek gun milnara hai tyanantar you have to write the any two uh, functions of salt bridge uh, it maintain the electrical neutrality between two half cells or solutions by transport of ions half mark and it prevent the mixing of two solutions हे अर्धा मार्कासाठी असणार तुम्हाला जे आठवतील तुम्ही ते दोन कोणते तुम्ही तर लिहिणं अपेक्षित असणार आहे नाव यू हॅव टू ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम फॉर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रॉड सो दिस इज द डायग्राम डायग्रामचा सराव तुम्ही करणं गरजेचं आहे लेबलिंग यामध्ये किमान दोनच तरी लेबलिंग एक आउटलाईनसाठी गुण असणार आहे आणि कोणतेही दोन लेबल तुम्ही केले तर त्यासाठी एक गुण असणार आहे 
सगळ्याच करणं सगळ्यात चांगलं असणार आहे कारण काही वेळेस त्यालाही दोन मार्क देताना काही वेळेस विचार बदलला जाऊ शकतो म्हणजे आउटलाईन पेक्षा लेबलिंग ला पण वेटेज येऊ शकत क्वेश्चन नंबर थर्टी एक्सप्लेन मेटल डिफेन्सी डिफेक्ट विथ एक्झाम्पल राईट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फॉर्म सल्फर राईट युजेस ऑफ सल्फर इथे दोन वेगळे युनिट्स किंवा चॅप्टरचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला पाहायला मिळेल पेज नंबर नाईन्टीन अँड पेज नंबर वन फिफ्टी टू वॉट इज मेटल डिफिशियन्सी म्हणजे मेटल आयनची डिफिशियन्सी असणार आहे दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट ऑकर्स इन अ कंपाउंड वेअर मेटल कॅन एक्झिबिट ऑक्सिडेशन स्टेट्स म्हणजे पर्टिक्युलरली व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स त्याला एक गुण असणार त्याचं एक्सप्लेन म्हटलं पाहिजे एक्सप्लेन मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट विथ एक्झाम्पल म्हटलंय म्हणजे मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट विथ एक्झाम्पल तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं इन मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट कटायन दॅट इज पॉझिटिव्ह आयन इज अ मिसिंग फ्रॉम इट्स अ ओरिजिनल साईट नाव टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और टू बॅलन्स द निगेटिव्ह चार्ज वन ऑफ द निअरेस्ट मेटल आयन अक्वायर्स अन एक्स्ट्रा पॉझिटिव्ह चार्ज वन ऑफ द निअरेस्ट मेटल आयन म्हणजे जो त्या मेटल ज्या क्रिस्टलमध्ये लॅटाईसाइट जो आयन असणारा आहे त्याच टाईपचा आयन असेल परंतु त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ही थोडीशी पहिल्यापेक्षा जास्त असणारी आहे सी धिस डायग्राम इथं एन आय ओ कंपाऊंड आहे पा की ज्यामध्ये इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथला एन आय टू प्लस हा जागा सोडून गेलेला आहे देर इज अ मिसिंग एन ए प्लस टू आयन म्हणजे दोन आयन पॉझिटिव्ह आयन कमी झाल्यामुळे निगेटिव्ह आयनची संख्या वाढली ते बॅलन्स करणं फार महत्वाचं आहे म्हणून इन द कंपाऊंड ऑफ एन आय ओ वन ऑफ द एन ए टू प्लस आय एन इज अ मिसिंग फ्रॉम इट्स लॅटाईसाइट क्रिएटिंग अ व्हॅकन्सी इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली पा द डिफेसियन्सी ऑफ टू पॉझिटिव्ह चार्जेस म्हणजे दो एक एन ए प्लस एन आय टू प्लस आयन लॉस झाल्यामुळं डिफिशियन्सी दोन पॉझिटिव्ह आयनची क्रिएट झाली तर इज मेड अप बाय द प्रेझन्स ऑफ टू एन आय थ्री प्लस आयन्स म्हणजे तो ऑक्सिड त्या तोच आयन आहे परंतु ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची वेगळी आहे ऍट द अदर लॅटाईस साइड्स ऑफ एन आय टू प्लस आयन सो द कॉम्पोजिशन ऑफ एन आय ओ देन बिकम्स हे इतकं कॉम्पोजिशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळेल म्हणजे या पद्धतीनं एक्सप्लेनेशन असणार आहे म्हणजे हे दोन मार्कासाठी झालं आता पुढचं राईट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम सल्फर सिंपल रिॲक्शन आहे सल्फरचं एअर ऑक्सिडेशन जर केलं किंवा ऑक्सिडेशन इन प्रेझन्स ऑफ ऑक्सिडेट घेऊ सल्फर डाय ऑक्साइड वन मार्क युजेस ऑफ सल्फर सल्फर डायऑक्साइड सल्फर पासून सल्फर डायऑक्साइड आणि सल्फर ट्रायऑक्साइड आपण तयार करतो आणि सल्फर ट्रायऑक्साइड इज युज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड अर्धा अर्धा मार्क प्रत्येकी या पद्धतीनं दोन This is the last question of this uh, section 31. Write chemical reactions for the following convergence. Convergence is the organic side. One of the topics you have to find is halogen derivatives. Ethyl bromide to ethyl methyl ether. So how do you find the conversion? C2H5UBR, ethyl bromide to ethyl methyl ether is the conversion. तर यासाठी इथं सोडियम मिथॉक्साइड तुम्हाला घ्यावं लागेल म्हणजे इथाईल ब्रोमाइड सोडियम मिथॉक्साइड त्यापासून तयार होईल इथाईल मिथाईल इथर सेकंड इथाईल ब्रोमाइड टू इथिन म्हटलंय इथाईल ब्रोमाइड अल्कोहोलिक पोटॅशियम अल्कोहोलिक धिस कंडिशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अल्कोहोलिक केवच कारण अॅक्वेस केलं तर सबस्टिट्युशन रिॲक्शन घडते त्यामुळे अल्कोहोल तिथं लिहिणं अपेक्षित असणार नाही अदरवाईज यू विल गेट द हाफ मार्क इज रेड्यूस सो देर इज अ डिहायड्रोहायलोजनेशन फॉर्मेशन ऑफ अल्किन वन मार्क त्यानंतर ब्रोमोबेन्झिन टू टोलिन ब्रोमोबेन्झिन प्लस टॉइस ऑफ एन ए प्लस मिथायल ब्रोमाय कारण हा बी आर काढून इथं तुम्हाला मिथायल ग्रुप आणायचा आहे म्हणजे इथं वूड्स फिटिंग रिएक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल इथं टोलिन तयार झालेला असणार आहे धिस कंडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्लोरोबेन्झिन टू बायफिनाईल ही फक्त फिटिंग रिएक्शन असणारी आहे 
म्हणजे दोन क्लोरोबेन्झिनचे मॉलिक्युल्स ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर दिस कंडिशन इज इम्पॉर्टंट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बाय फिनाईल वन मार्क म्हणजे इथं एक एक मार्काला चार प्रश्न विचारलेले आपल्याला पाहायला मिळतात म्हणजे या पद्धतीनं तुम्हाला हे प्रश्न सोडवावे लागणारे आहेत याचा सराव दिपोळीच्या सुट्टीमध्ये तुम्ही करा म्हणजे एक आयडियल क्वेश्चन पेपर कसा सॉल्व्ह करायचा असतो त्याचं स्कीम ऑफ मार्किंग मार्किंग स्कीम कसा आहे कशा पद्धतीनं गुणांची विभागणी आहे तुम्हाला कळावं यासाठी ही प्रश्नपत्रिका ऑनलाईन सर्व विद्यार्थ्यांच्यासाठी उपलब्ध केलेली आहे धन्यवाद